。オタク絡みの高校時代の同級生の愚痴。高校で同じクラスになって、最初は仲良くしてたオタク友達の A に、ネチネチとバカにされるようになった。私はイラストを描くのが趣味で、A は小説を書くのが趣味。私が書いてる小説は、あんたの作品と違って、もっと高尚なもの。今書いてるこの小説で、賞を取って、プロの作家になると言ってた。情けないけど、喧嘩になるのが嫌で、気の強い A に言い返せず。クラスにいるのが辛くて、他のクラスの派手めな友人グループと一緒にいるようになった。A は、派手な子たちは苦手みたいで、あまり近寄ってこなくなったけど、相変わらず嫌な半笑いの眼で、うんって小馬鹿にしてきた。ただ、A 自身は嫌な奴だったけど、五日への小説が完成して、発表されたその作品を読むのを、私は楽しみにしてた。A は、私には小説を見せてくれなかったので、あれだけ自信満々なんだから、どれだけすごい話なのかと。でも、在学中には結局小説は完成しなかった。卒業してちょうど10年ぐらい経った時たまたま駅前で A と共通の友人 B に会い A はあの小説を23年前に書くのをやめたと聞いた10年ほどもかけた小説が良いの目を見ることなく消えたのを私は「もったいないねせめて何かに載せればよかったのに」と惜しむと B はけげんそうな変な顔した「ん?」と思って。B に A の小説ってどういう話だったのと聞いてみると困り顔の B が言うには A の小説は A の前世で A は前世では世界を滅ぼす恐ろしい敵と戦う超能力者だったんだそうだこの時点でえっえだったけどまあ書き始めた時高校生だったしなぁと。同じ超能力者の仲間と力を合わせて敵を倒したそうな。でも、具体的に、どんな超能力だったのかとか、どうやって敵を倒したのか。そもそも、敵も、どうやって世界を滅ぼそうとしてたのかとか。メインのストーリーが書かれていない、ほとんどキャラ同士の会話が続いて。前世では、王族だった A が民衆に慕われてて。中性的な美人だった A が異性にも同性にもモテモテで。でも、それを振り切って友情を貫いて。仲間も敵もいろんなタイプの美形で。A を取り合いみたいになっちゃって。で、要するに、A すごいって話してるっていう内容だったと。ああ、確かに、昔、ちらっとノートが見えたとき。やたらとカッコが多いな。っって思ったよなーって思たた私も思い出した10代だったら黒歴史でわかるんだけどまさか20代の途中まで10年もずっとそんなの書き続けてたのか B が言うには A にもいろいろ複雑な事情があったらしいんだけどうーん。